Este lunes 17 de julio vence la orden judicial de detención preliminar por 10 días que se dictó en contra del periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray por la trama de corrupción para copar instituciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Fondo de Vivienda y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Se espera que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, al igual que en ocasiones anteriores, pida al Poder Judicial prisión preventiva por 36 meses en contra de la dueña de Marca Group y el ex conductor del recordado programa 20 Lucas, para que un juez de la investigación preparatoria ordene prisión preventiva deben cumplir tres requisitos, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena superior a cuatro años y peligro procesal. Puede ser peligro de fuga u obstaculización. A Fernandini y Goray se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada, en calidad de cómplices. Por colusión agravada, el Código Penal establece una pena entre tres y seis años. Sin embargo, al estar inmersos en una presunta organización criminal, las posibles condenas oscilan entre 15 y 20 años de prisión. Respecto al ilícito de la organización criminal, la legislación diferencia entre simples integrantes y dirigentes. La Fiscalía imputa la condición de coordinadora a Sada Goray, mientras que Mauricio Fernandini sería un miembro más. Como se aprecia, la prognosis de la pena supera con creces los cuatro años, por lo que este presupuesto se cumple. De esto es consciente el propio equipo especial contra la corrupción del poder, así como el Poder Judicial. El juez de la investigación preparatoria declara que hay graves y fundados elementos de convicción cuando el fiscal del caso demuestra la existencia de un hecho potencialmente delictivo, así como vinculación con los imputados. El abogado penalista Mario Amoretti declaró al medio informativo Infobae Perú que hay elementos de juicio y pruebas razonables que demostrarían que Goray y Fernandini están involucrados en la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión de Gainer Alvarado. Coincide en ello la abogada penalista Romy Chan, quien recordó que tanto la empresaria inmobiliaria como el periodista han reconocido su participación en reuniones, así como entregas de sobornos al jefe de gabinete de asesores del MBCS, Salatiel Marrufo, con miras de que Marca Group obtenga beneficios de entidades adscritas a dicho sector. Como se recuerda, Sada Guray reconoció ante la Fiscalía haber entregado millones de soles para copar el Fondo de Mi Vivienda y de esta manera obtener celeridad en sus trámites inmobiliarios. En tanto, Mauricio Fernandini, según su abogado, reconoció su error y espera ser condenado para resocializarse, corregirse y volver a vivir. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el Perú.